ওয়েলকাম টু অথপরামে আবারো হাজির হয়েছে নতুন কোন অতিথি নিয়ে আজ কথা বলবো জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী জেফার রহমানের সাথে শুরুতেই যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই যে নাম জেফার এই নামটা কেন বা কিভাবে এলো অনেকে ভাবে যে এটা আমার স্টেজের নাম হ্যাঁ কারণ অনেক আর্টিস্ট কিন্তু স্টেজ নেম হিসেবে অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম ইউজ ইউজ করে কিন্তু এই নামটা হচ্ছে আমার ফুপি উনি অস্ট্রেলিয়া থাকেন সে হচ্ছে জেফার কোনো জায়গা থেকে শুনেছে আই ডোন্ট নো হাও আমার প্যারেন্টসকে সাজেস্ট করে অ্যান্ড ওরা জেফারটা রাখে ইটস ইটস ভেরি আনকমন বাংলাদেশে রাইট সো উই সেন্সে আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে এই জন্য সবাই ভাবে ভাবে যে বানানো যে আমি নিজে বানিয়েছি আর সামথিং বাট নামটা আমার আর আরেকটা হচ্ছে স্পেলিংটা আমি চেঞ্জ করেছি ইটস অ্যাকচুয়ালি এক্স ইটস নট এক্স ই এফ ইআর ইটস অ্যাকচুয়ালি জেড ই পি এইচ ওয়াই তোমার তো আরও একটা নাম আছে তো কোন নামটা শুনতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো আমি বলবো যে আমার কাছে দুইটা দুই পার্সোনালিটি যেটা আমাকে বাসায় আমার মা যেটা ডাকে ওটা খুব পার্সোনাল আর জেফার হচ্ছে গিয়ে মানে আফটার গ্রোইং আপ ইউ নো দ্যাট গ্রোন আপ লেডি দ্যাটস জেফার আর মানে আন্টি পিউলি বলে ডাকে ছোটোবেলাটা কেমন ছিল মানে যে স্কুলে যাওয়া ওই সময়টাতে কি করতে খুবই ইনটেন্টিভ একটা মেয়ে ছিলাম স্কুলে যেতে খুব একটা ইচ্ছা করতো না কারণ আমার মনে হয় আমি ছোটোর থেকে অনেক মানে ক্রিয়েটিভ সাইডে বেশি ছিলাম রাদার দ্যান পড়াশোনা ব্যাড এক্সাম্পল গাইস বাট যেটাই হোক বাট আই থিঙ্ক ক্রিয়েটিভিটিটা সবসময় ছিল যে ফ্যাশন ফ্যাশন নিয়ে মিউজিক আদার্স অ্যাক্টিভিটিটা বেশি ছিল পড়াশোনার চাই ছোটোবেলায় কি গান গাওয়া হতো নাকি ছোটোবেলায় একদমই গান গাওয়া হতো না মিউজিকটা আমি ডিসকভার করেছি অনেক পরে ওয়ান আওয়ার্স এ টিন এইজ সো ইটস জাস্ট আউট অফ নো ওয়ার পুরো সাডেনলি মানে সেলফ টট শুনে শুনে শিখা আর কি পারিবারিক সম্পর্ক কেমন ছিল আঙ্কেল আংটির সাথে কেমন ছিল চাইল্ডহুড ওয়াজ কোয়াইট নর্মাল আই এম হ্যাপি উইথ মাই চাইল্ডহুড আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিকোয়ার্স ইভেন মানে আমি যতগুলো ডেজ পার করে আসতেছি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিপ এনি রিকোয়ার্স সো আই থিঙ্ক আই ওয়াজ এ হ্যাপি চাইল্ড অ্যান্ড আই হ্যাড এ গুড গুড লাইফ আমার একটাই ভাই আছে যে হচ্ছে এই যে পাশের রুমে ভাইয়া হচ্ছে আমার বড় সো উই আর লাইক অ্যাকচুয়ালি আমরা দুজন ফ্রেন্ডদের মতো উই আর লাইক ফ্রেন্ডস উই ভাই বোনের বিষয়টা ছিল একটা এজ পর্যন্ত তারপরে আমার ফ্রেন্ড হয়ে গেছে বেস্ট হ্যাঁ বেস্ট ফ্রেন্ডস হয়ে গেছে এরকম আমার ফ্যামিলি ইজ ভেরি স্মল ইটস মি মাই মাম অ্যান্ড মাই ব্রাদার সো আমরা তিনজন হচ্ছে গিয়ে তিনটা ফ্রেন্ডের মতো আমরা সব কিছু শেয়ার করি আমাদের ভিতরে কোনো ওই বিষয়টা নাই যে প্যারেন্টস আমি এটা বলতে পারবো না ইউ নো বা আমার প্যারেন্টের কোনো ওরকম বিষয় নাই যে আমার ছেলে মেয়েকে আমি এটা বলতে পারবো না এই যে সঙ্গীতের সাথে জুড়ে যাওয়া এবং এই যে যেটা বললা যে সেলফ টট এই জিনিসটা কিভাবে প্রথম কিভাবে আসলো আই ওয়াজ কত ফিফটিন সিক্সটিন যখন আমি ফার্স্ট কোনো ওরকম কোনো প্ল্যান নাই কিছু নাই যে সেম নেই করছিলাম তারপরে ভাইয়া শুনো বা আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে আই এটা আমি করছি এরকম তাহলে আর ও তুমি তুমি গেছো এটা হ্যাঁ ও আচ্ছা মানে একটু সারপ্রাইজ সো ওরা যখন সারপ্রাইজ হয়েছে তখন আমার মনে হলো যে আচ্ছা মনে হয় খারাপ হয় নাই সো ওইভাবেই আমার আস্তে আস্তে ট্রাই করা তারপরে ইউটিউব একা একা সব আমি নিজে নিজে রেকর্ড করতাম গান সো আমার একটা মাইক আছে আমার একটা ল্যাপটপ আছে আর ডিজিটাল ক্যামেরা একটা তখন আমর ছিল সো আমি বাস রুমের মধ্যে বেড়ে রেখে আমি এইভাবেই করতাম নিজে নিজে শ্যুট করে শ্যুট করে নিজেই সব কিছু করে আমি ইউটিউবে দিতাম সো দ্যাটস হাও ইট অল স্টার্টেড যখন ইউটিউবিং শুরু করলে ওই যে ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে বা সব কিছু তখন ফ্যামিলি থেকে কেমন সাপোর্ট পাচ্ছিল মানে তারা এই জিনিসটা কিভাবে নিচ্ছে ওরা কিছু জানতোই না দে হ্যাভ নো আইডিয়া আমার দরজা আটকানো থাকতো আমি হচ্ছে খুবই ইন্ট্রোভার্ট আমি এখনও ইন্ট্রোভার্ট কিন্তু খুবই ইন্ট্রোভার্টেড আমি বাসায় যে থাকি বাসায় থাকে আমি কাজ থাকলে বাইর হই দ্যাটস দ্যাটস মাই লাইফ সো আমার রুম আটকে আমি কি করতাম মাই মাম ডিনার নো পরে আস্তে আস্তে দেখে যে কি ইউটিউব এই সেই অ্যান্ড দেন যখন আমাকে ফুয়াদ ভাই তার শোতে ডাকে তখন তাদের আইডিয়া হয় আস্তে আস্তে যে আচ্ছা She is doing something. When you hear this song, you have to hear the first time. What do you feel like? I have to say that I am a human being on Facebook. I am a human being on Facebook. So, I am a human being on Facebook. Adnan Alarajeev, director, he became my friend. I think he was a modeling agent or something. And then, he did that I am a human being on Facebook. প্রডিউসার কে ট্যাগ করেছে সো ওইখান থেকে ফুয়াদ ভাই আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করে 
তো আমার মনে আছে যে ফেসবুকে মেসেজ দেখছি আমি লাইক এটা তো ফেক প্রোফাইল হ্যাঁ ওদের কত রকম ফেক প্রোফাইল আছে এটা তো ফেক প্রোফাইল আমি দেখে আমি বিশ্বাস করে নেই তারপর আমি একদিন আমি লিখছি যে ইস দিস রিয়েলি ফুয়াদ আল মুক্তাদি তখন হি ইজ লাইক ইয়েস মানে এই দেন উই স্টার্টেড টকিং অ্যান্ড দেন তার শোতে আমাকে ডাকা হয় তারপরে তো আস্তে 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 ইট বিকেম প্রফেশনালি যে গান গাওয়াটা শুরু হচ্ছে ওই ওই সময়টাতে তখন ইউটিউব থেকে কেমন সার পাচ্ছিলে আস্তে আস্তে তো ক্রাউড বাড়ছিল রাইট আস্তে আস্তে ফ্যান বেস বাড়লো আস্তে আস্তে সেই কনভারসেশন যে মেটা কে ওর চুল এমন কেন ওর ভয়েস এটা কেন মানে এই অল দিস থিংস ইংলিশে কেন গান গাচ্ছে ও কি বাঙালি ও কি বাইরের থেকে আসছে অল ক্যান্ডস অফ কোয়েশ্চেন স্টার্টেড সো ওইখান থেকে তো আস্তে 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 মানুষের কিউরিয়সিটি ভাল লাগা লাগা হ্যাঁ সো আই থিঙ্ক তারপরে তো আমি অ্যালবামে কাজ আমার অ্যালবামটা ধরি অ্যান্ড দেন ইট স্টার্টস একদম শূন্য থেকেই আমি বলবো যে শূন্য থেকে শুরু হওয়ার যে জার্নিটা এটা এই পুরো জার্নিতে কখনো কোনো কিছুতে মানে বাধা মনে হয়েছে আমার ফ্যামিলি অনেক সাপোর্টিভ মানে ইভেন এখনও যদি আমি হোয়াট এভার ডিসিশন আই টেক দে উইল সাপোর্ট দে আর নট টিপিক্যাল বাংলাদেশি প্যারেন্টস সো বাধা বলতে আমার পার্সোনাল লাইফে আমার বাধা বাধা পেয়েছিলাম আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড হ্যাঁ সো নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে কত রকম বাধা থাকতে পারে ফ্যামিলি থেকে না থাকলে আরেক জায়গার থেকে আসবে রাইট সো আমি ওইটা অবভিয়াসলি ওভারকাম করেছি একটা জিনিস কি মানে অনেকেই জানে না হয়তো বা সবাই আমাকে ভাবে সিঙ্গার সিঙ্গার কিন্তু যে খালি গান করে কিন্তু আমি কিন্তু একটা সিঙ্গার অ্যান্ড সং রাইটার মানে আমি সুর করি আমি গান লিখি সো এই জিনিসগুলো আমি বেশি হয়তো বা বলি নাই বা যাই না কেন এই জিনিসটা মানুষ কম জানে বাট আমি কিন্তু আমার অরিজিনালস যে নিজস্ব গান লেখা এই জিনিসগুলো অনেক আগে থেকে করে আসতেছি ছোটোবেলা থেকে করে আসতেছি সো অ্যালবামটায় আমি আর আমার প্রডিউসার নাগিব হক আমরা দুজন মিলে পুরো নিজস্ব প্যাশন দিয়ে বাংলাদেশে একটা ইংলিশ অ্যালবাম অ্যালবাম বের করেছি হ্যাঁ উইচ ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং সো সেটা তো আমার ফার্স্ট স্টেপ বলবো তাই না এখন তো আমি বাংলাও করতেছি ইংলিশও হচ্ছে ইংলিশও হচ্ছে কিন্তু নর্মালি আমার কাজগুলো হয় কি আমার নিজস্ব প্যাশন থেকে শ্রোতার কথা পরে চিন্তা করি আমি আগে আমার ভালো লাগা জায়গা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ সো ওই সেন্স থেকে কিন্তু আমার ক্রাউডটা খুব লিমিটেড আমি বলবো যে অবভিয়াসলি ইটস নট লাইক রিয়েলি ক্রেজি বাট আম হ্যাপি উইথ ইউ নো হোয়াট মানে যেটা বের হয়েছে তোমার যারা ভক্ত আছে তাদের কিন্তু একটা অভিযোগ আছে যে তুমি খুব দেরি করে গান দাও মিউজিক ভিডিও আসতেছে কাইনেটিক লেবেলের সাথে ওই গানটা একটু ম্যাস নট মাই ইউজুয়াল টাইপ তারপরে যেগুলো আসবে ওগুলো আবার আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইল আমি ট্রাই করেছি এখন আশা করা যায় বা ভক্তদের জন্য একটা সুখবর দেওয়া যায় যে না এখন আমি রেগুলার গান আচ্ছা তো ন ডরাই সিনেমাতে কিন্তু প্রডিউসার হওয়ারও একটা অভিজ্ঞতা ছিল ওইটা কিভাবে মানে একজন মিউজিশিয়ান থেকে যে সঙ্গীত লিখছে বা গান লিখছে গান গাইছে শুরু করছে সেখান থেকে প্রডিউসারে আমি যেহেতু আমার কাজগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে করি আমার মিউজিক ভিডিও আমার গান এভরি কাপড় মেক আপ এভরিথিং আমি কিন্তু আমার সব কিছু আমার ম্যানেজ করতে হয় বিকজ আমি খুব পার্টিকুলার তো এই ব্যাপারটা সিনেপ্লেক্সের যে চেয়ারম্যান সে কিন্তু ফার্স্ট থেকে আমার কাজের সাথে আছে সো দেখেছে যে আমি যে কত পার্টিকুলার তখন বলতেছে তুমি তো মিউজিক ভিডিও তো এইগুলো করো এটা এভাবেই ভাবো আমি লাইক নো মিউজিক ভিডিও একটা ছোট জিনিস মুভি এভাবে হয় না ইয়া তখন বলছে তুমি ইউ ট্রাই তোমার আইডিয়াসগুলো দাও তুমি পরে আমাকে কিছু মানুষ ওই অংশু ভাইও আমাকে ইয়ে করে অংশু ভাই ইজ লাইক জেফার তুমি ঠুকো তুমি পারবো আমার মনে হচ্ছে তুমি ট্রাই করো পরে আমি কী করছি আমার যত ডিরেক্টর ফ্রেন্ড আছে যাদের সাথে আমি ক্লোজ তাদের সাথে আমি কথা বলে বলে শিখার শুরু করলাম যে জিনিসটা কীভাবে হয় স্টেপসগুলো কি আমি একদম লিটারেলি এগুলো নিয়ে রিসার্চ করে ঢুকলাম ঢুকে তো মাই গড ইটস লাইক লার্নিং শিখতেছি আর কোট করতেছি এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স বাট আমি বলবো যে আমার থ্রুতে যেমন সুনারাকে আমি কাস্ট করেছিলাম এই মুভিতে তারপরে মোহন শরীফ যেই ছেলেটা যার যন্ত্রণা গানটা যেটা 
সেটাও আমার আমি বলছি যে এই গানটা নিতে হবে সো কিছু কিছু জিনিস আমার কন্ট্রিবিউশন ছিল বাট আই ওয়াজ নট দ্য বেস্ট এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার আই থিঙ্ক বাট আই ট্রাইড প্রথম যখন গান গাওয়া শুরু হলো তখন কাদের মিউজিকটা সবচেয়ে বেশি শোনা হতো আমার টেস্ট হচ্ছে আমার ভাই যা শুনতো ওইখান থেকে আমি ক্যাচ করতাম এটাকে ওইটাকে হ্যাঁ আমি কিছুটা শুনে 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 হ্যাঁ তারপরে আচ্ছা এই আর্টিস্টটাকে ভালো লাগতেছে শুনি সো আমার ইনফ্লুয়েন্স ছিল র্যাপারস অনেক ওই টাইমটাতে আর কিছু ব্যান্ডস লাইক এভেনেসেন্স এরকম কিছু ব্যান্ডস খুবই ডিফারেন্ট আবার পপও ছিল পপ র্যাপ আমার ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু খুবই মিক্সড হ্যাঁ এটা এখনও সো আমাকে যখন কেউ বলে যে তুমি কোন জনরায় গান করতে চাও আমি বলতে পারি না কারণ আই ওয়ান্ট টু ট্রাই এভরিথিং এভরিথিং বেসিক কাহিনী হচ্ছে আমি এক্সপেরিমেন্টাল পপেই আছি বিভিন্ন ধরনের পপ আই লাইক অল কাইন্ডস অফ থিং জ্যাজ ব্লুজ নেম ইট এভরিথিং মানে ইভেন ফোক আমার কিন্তু বাংলা অনেক ইনফ্লুয়েন্স ভালো লাগবে মানে অনেক গান ভালো লাগে অনেক ব্যান্ডস অনেক আর্টিস্ট সো ইটস ভেরি ভাস্ট এই মুহূর্তে আমি একটা গান করলাম অজানা যেটা একটু রেট্রো ওয়েভ ফিশ হ্যাঁ ওরকম ছিল আর একটা রক ব্যান্ডের সাথে আই থিঙ্ক নেক্সটটা আবার ডিফারেন্ট হয়ে যাবে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে অজানা গানটাতে শেষে যে টুইস্টটা আসে ওইটা কিভাবে আসলো মানে আমাদের একদমই হয় না এই ধরনের কোনো এন্ডিং বা কোনো কিছু রাইট প্রথমত আমি কিন্তু কোনো ছেলের সাথেও বা হি ওয়াজ এন হ্যাঁ হি ওয়াজ হি ইজ এন আর্টিস্ট কিন্তু স্টিল আমরা কিন্তু একটা কাপল দেখিয়েছি অন স্ক্রিন যেটা আমার জন্য খুবই ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল সো তারপর আমার আমি যে যার সাথে কাজ করি নাহিয়ান হি ইজ দ্য ডিরেক্টর আমরা সব কাজ একসাথে করি আমরা সব ভিডিওজ একসাথে বানাই সো ও আমাকে বলতেছে গানটা এত সুন্দর এটার এন্ডিংটা তো আমরা একটু ডিফারেন্ট কিছু করি এই সেই আচ্ছা কী করবা তখন ও আমাকে এই আইডিয়াটা দিস বলে যে আমরা এন্ডে চলো এরকম একটা এন্ডিং নেই আচ্ছা তুমি আমরা কি পারবো পুল অফ করতে বলছি যে তুমি আমার পরে ছেড়ে দাও দেন আমরা সেই এন্ডিংয়ে যাই যেটা স্পেস অ্যান্ড পুরো বিষয়টা পুরো প্রজেক্টটা কিন্তু খুব ছোট একটা গ্রুপের ভিতরে নামে এন্ড নিয়ে আমাদের অনেক কোয়েশ্চেন্স অনেক থট প্রোভোকিং অনেকে অনেক কিছু ভেবেছে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান যে আমরা চাচ্ছিলাম যে মানুষের একটু ডিফারেন্ট কিছু ডিফারেন্ট কিছু পাক হ্যাঁ উই ট্রাইড উই ট্রাইড গান যখন ইউটিউবে দেওয়া শুরু করলে তখন অনেকে বলতো যে লিপসিং করছে রাইট আমাকে যখন লিপসিং বলতো আমার মনে হতো যে তাহলে তো আমি ভালোই গাই ওয়ান কাইন্ড অফ কমপ্লিট কমপ্লিমেন্ট ইয়া তাহলে লিপসিং কেন বলবে না সো দ্যাট মিন্স দে ক্যানট বিলিভ যে এটা আমার ভয়েস দ্যাটস গুড আমার হয়েছে কি আমি ছোটোবেলার থেকে কমপ্লিমেন্টস প্লাস ইয়েও তো শুনছি রাইট অনেক রকম চুল টুল এই সেই ফর মি আমার হেয়ার হচ্ছে গিয়ে আমার হাত পায়ের মতো মানে ইটস অ্যানাদার পার্ট পার্ট ইটস ইটস নট সামথিং মানে আমি জানি না এটা কিভাবে বুঝাবো ইটস নট ফর মিউজিক মানুষ ভাবে কি মিউজিকে ঢুকে ও এরকম লুক করছে বাট ইটস নট ট্রু আমি কিন্তু মিউজিকের আগের থেকে আমার চুল এইটাই সো আমি যখন স্কুলে যেতাম তখন সবাই দেখতো এরকম একটা মেয়ে এরকম চুল কম কথা বলে তখন আমি অনেক বেশি ইন্টারভার্ট ছিলাম সো আমি যখন মানে মিডিয়ার ইউটিউব এগুলোতে শুরু করলাম তখন দেখি যে দিস ইজ আ বিগ থিং আমি লাইক হোয়াট ওকে ইটস আ বিগ থিং ঠিক আছে টক আই লাভ দ্যাম টক ইউ নো পার্সোনালি আমার নিজের কাছে আমার বড় চুল ভালো লাগতো ভলিউম বা বা কার্লি হ্যাঁ এগুলো চুল ভালো লাগছে তো আমি আমার চুলটাকে ওইটা একটা কেমনে একটু এই জায়গাতে কীভাবে ওই লুকটা করা যায় হ্যাঁ সো দ্যাটস হাও ইটস স্টার্টেড কিন্তু দেন ইট বিকেম আ থিং দেখা যায় আমরা ছোটোবেলায় এরকম কোনো কিছু করলে পরিবার থেকে এই তুমি এটা কেন করলে এটা কেন করলে ওইভাবে আনটি কখনো বলেনি এই এভাবে কেন চুল করছো আম্মু আমাকে জীবনও বলে নাই আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে বলে তুমি একটু চেঞ্জ করো তোমার তো অনেক বছর হয়ে গেছে আমি বলে যাই না আমি এটা এই সাহস কবে হবে গডনোস বাট আম্মু কখনো আমাকে বলে নাই যে তুমি এটা কী করতেছো এরকম কেন চুল আমার ভাই হচ্ছে আবার ফটোগ্রাফিতেও আছে সো আমরা বাসের মধ্যে শ্যুট করি আচ্ছা হ্যাঁ ফটোগ্রাফার আমি হচ্ছে মডেল হ্যাঁ অ্যান্ড দেন আমরা শ্যুট করি এই এই রকম একবার সেরকম একবার সো ইটস ডিফারেন্ট আমার ফ্যামিলি ইজ ভেরি ওপেন মেবি ইন দ্য ফিউচার আবল যখন মনে হবে যে না দিস ইজ টু মাচ 
এখন আমার চেঞ্জ করা প্রয়োজন হ্যাঁ তোমার মত যারা একটু ব্যান্ড বা একটু রক পপ মিউজিকের সাথে যারা একটু রিলেটেড অনেকেই এরকম ধারণা করে যে এরা নিশ্চিত ড্রাগ নাই আমাকে দেখে হয়তো বা আল্লাহ জানে কত মানুষ কি 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 ভাবতেছে বাট ইউ নো এটা একটা টিপিক্যাল মাইন্ড যে মিউজিশিয়ান মানে ড্রাগস বাট ইফ ইউ আস মি পার্সোনালি আমি আই ডোন্ট ইভেন স্মোক বাট আই লেট দেম আম লাইক ইটস ফাইন ইউ নো তুমি এখন আমার এক্সটেরিয়ার দেখে তুমি যা ভাববা ভাবতে পারো কিছু করার নেই এটাতে বাংলাদেশে একটু বেশি জাজমেন্টাল হবে বিকজ ওরা দেখে না হ্যাঁ so i understand kichu na dekha jay je normal jara ektu adhunik gaan korche tar sathe jati rabindro songit gache tar tar ki kintu ei jinish ta shikar hoy na tar ei question e shikar hoy na shari ar kamis pore ami jodi and that makes me sober i don't know actually manush exterior dekhe onek kichu bhebe fele kintu you don't know ke ke rokom jehetu ami ektu musician ei rokom kotha barta bhabtei pare boltei pare industry te amake onekei onek bhoy pay ha karon আমি একটু কম কথা বলি বা একটু অ্যাকচুয়ালি আমি ভেরি ফ্রেন্ডলি বাট মেবি আমার পার্সোনালিটি বা একটু দূর থেকে হয়তো একটু মনে হয় মেয়েটা মনে হয় রুড বা একটু সিরিয়াস ভিতরের মানুষ অ্যাটলিস্ট জানে হাও আই এম সো দ্যাট কুড বি অ্যানাদার রিজন ছোটোবেলায় তো তোমার বেলি ড্যান্সার হওয়ার ইচ্ছা ছিল না আমি করতাম করি আচ্ছা এখনও করো এইটা প্রফেশনালি কেন নিলে না মিউজিক যেভাবে শুরু করছি ঠিক ওইভাবেই আমার ওটা আরেকটা আরেকটা পার্ট কখনো কীরকম আমরা আশা করতে পারি যে কোনো এক মিউজিক ভিডিওতে আমরা গানের সাথে সাথে এটাও দেখতে পাবো গড নোজ দ্যাটস গোয়িং টু লেটস থিঙ্ক লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট জেফারের ফিউচার প্ল্যান কি মানে গান পাশাপাশি তো লেখা হচ্ছে সুর করা হচ্ছে সব কিছু তো হচ্ছে এর বাইরে ফিউচারে কী আর প্ল্যান আছে আই নেভার প্ল্যান মাই লাইফ আই থিঙ্ক মোস্ট আর্টিস্ট আর লাইক দ্যাট হ্যাঁ বাট আমাকে কেউ যদি বলে তুমি ফাইভ ইয়ার্স পরে কী করবো আমি বলবো যে আমি যাই না টেন ইয়ার্স তো দূরের কথা সো ইটস ইটস অ্যাবাউট ইটস পার্ট অফ মাই প্যাশন সো ইট উইল বি দেয়ার রাইট নাও এটা প্রফেশন আছে আম লাকি বাট ফিউচারে মেবি আই মাইট হ্যাভ মিউজিক অ্যান্ড দেন আদার প্রফেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশের যে একটা প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে তোমরা তুমি যে গানগুলি করছো ওইভাবে কিন্তু দেখা যায় লিসেনার যেটা আমরা বলবো সেটার সংখ্যাটা মনে হয় কিছুটা কম ব্যাক টু দ্য সেম রিজন যে আমি মিউজিক করি আমার নিজের জন্য আমার কেমন লাগতেছে গানটা ইউ নো সো তারপরে যখন এটা বের হয় তখন যখন যতটুকু মানুষই আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আই টেক ইট অ্যাজ বোনাস বাট ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে মানে হাউ আই ফিল অ্যাবাউট দ্য সং আমার গান যদি কখনো খুব ম্যাচ হয় হিট হয় হোয়াট এভার গ্রেট আই 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 উন্ট বি ম্যাড অ্যাবাউট ইট আল বি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট কিন্তু ক্রিয়েশনের জায়গা থেকে আমি কম্প্রোমাইজ করতে চাই না দ্যাটস দ্যাটস দ্য ডিল আর কি অ্যাজ এন অ্যাজ এন আর্টিস্ট দ্যাটস হাউ আই এম এখন তো এভরিথিং ইজ ইন ইউর হ্যান্ড টু বি অনেস্ট মানে ইন্টারনেট এখন ইউ ক্যান ডু আ লট একা একা সো আমার মনে হয় না যে এখন আর আগের মতো সেরকম স্ট্রাগল আছে যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আ লেবল ইউ হ্যাভ টু ডু দিস অ্যান্ড দ্যাট এখন অনেক কিছু নিজে নিজের নিজের আয়ত্তে যারা আপকামিং দে অলরেডি নো মানে যারা খুব সিরিয়াস ওরা ঠিকই বের করে ফেলবে ওদের ওয়েস একটা সময় তো আমাদের দেশে খুব কনসার্ট হতো আমি যেমন আমার বেশিরভাগ কর্পোরেট শোজ করা হয় তারপর আস্তে আস্তে কিন্তু কোভিড ডান সব শেষ এখন আস্তে আস্তে আবার রিভাইভ হচ্ছে তো একটু পার্সোনাল কোয়েশ্চেন জানতে চাই সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস এই মুহূর্তে কি রিলেশনশিপ আমার পুরাই কি বলবো আমি মানে মিউজিকের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে সত্যি কারণ আশেপাশে সব বিয়ে করে ফেলতেছে আর আমার কোনো চিন্তাই আসতেছে না এখনো সো হবে যখন হওয়ার হবে আই ডোন্ট নো দ্যাট অফকোর্স ফ্যামিলি ইজ আ বিগ থিং আই মিন ডেফিনেটলি ইটস ইটস এ গ্রেট থিং বাট আমি এখন কোনো বলতে পারবো না যে আমি এখন এটা করবো বা তখন সেটা করবো বা কেউ আসে রেডি কেউ নেই ওকে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ট্রল নিয়ে একটু জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন সেলিব্রিটি বা যারা কিনা একটু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যাক্টিভ ম্যাক্সিমাম টাইমে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বুলি করা হয় এবং ট্রলের শিকার হয় সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটা জায়গা হয়ে গেছে যে মানুষ ফ্রি ফ্রি 
যার যেটা ইচ্ছা বলে যাচ্ছে দে আর নট থিঙ্কিং অফ ওদের মেন্টাল হেলথ বলি করা একটা ইচ্ছা হলো একটা বাজে কমেন্ট করে দিলাম কেউ আমাকে রিচ করতে পারে হ্যাঁ মন চাইলে বলে দিলাম বলে দিলাম আমার মন আমার এখন আমার লাইফটা তো খারাপ যাচ্ছে কেন আমি ওকে একটা খারাপ গালি দিই দ্যাটস হোয়াটস হ্যাপেনিং কিন্তু দে আর নট সিইং যে অল দিস পিপল ওরা কিন্তু দে আর ট্রাইং টু ডু সামথিং আর তুমি বসে বসে কিন্তু খালি কমেন্টই করতে লিখছো খালি লিখতেছো দ্যাটস অল ইউ আর ডুইং সো আই থিংক মানে দে শুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে দে আর লাইফলেস ইটস জাস্ট স্যাড এখন আমি বলবো যে আমাদের উই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য থিক স্কিন রাইট নাও আস্তে আস্তে হয়তো বা কোনো একটা সিস্টেম আসবে যখন মানুষটা চাইলেই বলতে পারবে না দ্যাটস হোপ ফর দ্যাট অনেক ধন্যবাদ আপু সময় দেওয়ার জন্যে দর্শক এই ছিল আজকে রতপরাবিতে নেক্সট এপিসোডে হাজির হব নতুন কোনো অতিথি নিয়ে টিল দেন সঙ্গে থাকুন সময়ের